পয়লা জুন থেকে আপনার প্রিয় সিরিয়ালগুলো ফ্রিতে দেখুন এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র সান নেক্সটে এখন অ্যাপ ডাউনলোড করুন বৃষ্টি বৃষ্টি এবার কিন্তু আমি দরজা ভেঙে ফেলবো আশেষ পোকা কি বলছিস তুই তো কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি এখনো হয়নি একটু বাকি আছে তবে তোমার নাক বউ যদি এরকম করে না সেটাও হয়ে যাবে বড় আশেষ দরজা ভাঙো বৃষ্টি বৃষ্টি তুমি শুনতে পাচ্ছো ও ভাই বাবা কি বলছে আমি তাতে আমার শরীর খারাপ হয় হোক আমি মরে যাই তাও আমি ভাঙছি দরজা দুপুরে তো কোটে কেস ওঠার কথা তার মানে হয়তো হয়তো এখনো কেসটা চলছে তার মধ্যে এই ফাইলটা আমাকে পৌঁছে দিতে হবে আমি রিকোয়েস্ট করছি 
স্যার মানে ওম বাবু উনি তো বলেছেন পরের দিন কোর্টে যে প্রমাণগুলো পেশ করবেন সেগুলোই শেষ প্রমাণ হবে তাতে যদি কোর্ট সন্তুষ্ট হয় ভালো না হলে উনি আনন্দ ঠাকুরের জন্য লড়াই ছেড়ে দেবেন স্যার সরি স্যার মানে বলছি আপনি একবার একবার জাস্ট একবার ভেবে দেখুন স্যার একটা মানুষ কতটা কতটা নিশ্চিত হলে এই রকম একটা কথা বলতে পারে স্যার আপনি যে সাক্ষীর কথা বলছিলেন তিনি কে সত্যি কথা বলতে স্যার আমি আমি জানি না সে কে একমাত্র স্যার মানে ওমবাবুই জানে আর স্যার ওমবাবু বলতে বলেছেন আপনাকে যে এরকম ঘটনা শত বিশ্বাসেন এর আগেও অনেকবার ঘটিয়েছে এর আগেও একটা জমির ব্যাপারে উনি সেই জমির মালিককে খুনের দায় ফাঁসিয়েছিলেন এবং নিজেই জেল থেকে বার করে চাপ দেয় ওই জমিটা তার নামে করে দেওয়ার জন্য আর তারপর যখন উনি সেটা করে দেন উনি লোক ভাড়া করে এনে তাকে খুন করেন সেই লোকটার নাম রঞ্জন বিশ্বাস যার খুনের মামলায় রমেশ সিং অ্যারেস্ট হয়েছিলেন তাছাড়া শত বিশ্বাসেন কোর্টকে বলেছে যে রমেশ ভাইয়ের সঙ্গে ওনার যোগাযোগ হয়েছে অনেক বছর আগে কিন্তু এটা দু বছর আগের ঘটনা আছে তাই শত বিশ্বাসেন এখানে কোর্টকে মিথ্যে কথা বলেছে শুধু রমেশ ভাইকে মার্ডার করানো নয় স্যার এরকম আরও অনেক অনেক কুকৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে শত বিশ্বাসেন কি বলছেন আপনি আমি ঠিক কথাই বলছি স্যার তা এ ব্যাপারে কোনো সাপোর্টিভ ডকুমেন্ট সব সব রয়েছে স্যার সব রয়েছে স্যার আমি আপনার কাছে হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি স্যার আপনি তো আমার স্যারকে চেনেন জানেন সাতটা দিন শুধুমাত্র সাতটা দিন সময় দিন স্যার আর ওই শত বিশ্বাসেনকে যে করেও কাটকান না হলে আনন্দ ঠাকুরের মতো নির্দোষ মানুষ অনেক শাস্তি পাবে স্যার আমার মতে কিন্তু ততটা নয় এই আদালত শত বিশ্বাসেন আর সুমেধা ব্যানার্জিকে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে তারা যেন এই শহর ছেড়ে কোথাও না যান শুধু তাই নয় তাদের প্রতিদিন থানায় একবার করে হাজিরা দিতে হবে যদি তারা সেটা না পারেন তাহলে সেদিনই তাদের অ্যারেস্ট করা হবে একটা দিন আমি ধরুন সময় চেয়ে নিলাম আদালতের কাজ এখানেই শেষ করলাম কি এমন বললো যে যাচ্ছে রাজি হয়ে গেল কাগজ গুলো দেখিয়ে দিল না তো তার জন্য কি এমন কঠিন অর্ডার সর্বরাস তার মানে তো আমি বেশ বুঝতে পারছি ব্যাপারটা এতটা সামান্য নয় জাজের অর্ডার বেশ করা এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে কোন ফাইলের কথা যেটা আপনারা বলছেন আমাকে বলুন
বলো ম্যাডাম বৃষ্টি এসেছে হাতে একটা ফাইল আছে এখন এসেছে হুম যেভাবেই হোক ওই ফাইল আমার চাই প্রকাশ ঠিক আছে চুপচাপ এই ফাইলটা আমার হাতে দাও না ভেবো না যে তুমি বেঁচে যাবে আমি বলে চালিয়ে দেবো ফাইলটা আমাকে দাও দেবো না দেবো না এই ফাইল আমি আপনাকে পুলিশ 
স্যার স্যার আমাদের কেন একটা লোক ফলো করেছে এই ফাইলটা ম্যাডামের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল হ্যাঁ আমরা আটকানোর চেষ্টা করলাম ওই 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 লোকটা ওই লোকটা চলুন ম্যাডাম সবার সামনে একটা লোকে ভাবে রিভালভার বের করলো যাবো চল এখানে টাকাটা ঠিক হবে বাড়ি যাচ্ছি বাবা বোধ হয় কিছু বোঝেনি হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা চলো ম্যাডাম আমরা আসছি হ্যাঁ আচ্ছা প্রকাশ কি দিয়ে কোনোদিন কোনো কাজ হয় না কথা একটা মজা করার দেখছি আমাকেই করতে হবে আপনি ঠিক নেই কি হয়েছে বলুন না আপনি একটু জল খাবেন না বাবা এখন এখান থেকে বেরোনোটা জরুরি তাতেই চলুন হ্যাঁ ওই তো ট্যাক্সি ম্যাডাম আসুন দাদা চলুন তাড়াতাড়ি ম্যাডাম আসুন আপনি যেরকম ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন ওখানে হঠাৎ করে আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম ওটা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না ম্যাডাম বুঝতে পেরেছি কিন্তু কোনো লাভ তো হলো না কিছুই তো করতে পারলাম না আমার এত খারাপ লাগছে যে কিন্তু ম্যাডাম আপনার কোটি আসতে এত দেরি হলো কেন চুপ করে আছেন কেন ম্যাডাম বলুন না মানে ওই আমার দোষেই আসতে দেরি হলো আচ্ছা বেশ বুঝলাম আপনার দোষেই দেরি হয়েছে কিন্তু কারণটা কি এখন এখন সব থাক না ছাড়ুন না এসব কথা আপনি আগে বলুন যে ফাইলটার কি হবে কি হবে মানে ওটা আপনার কাছেই থাকবে ম্যাডাম আমার কাছে না 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 বাড়িতে রাখাটা ঠিক নয় কেন বাড়িতে রাখাটাই তো সব থেকে বেশি সেফ ম্যাডাম আপনি বুঝতে পারছেন না আবার শত বিষয়ের প্রিয়াঙ্কা খেপে উঠেছে এখন ওরা এই ফাইলটার জন্য বাড়ির লোককেও রিস্কে ফেলতে পারে না না ওদের অতটা সাহস হবে না আর তাছাড়া বাড়িতে কোথায় থাকবে সেটা ওরা জানবে কি করে বাড়ির লোকও তো চাইছে এই ফাইল নিতে আপনাকে কি করে বলি বলছি একবার থানায় অন্য বসে দেখা করতে যাওয়া যাবে ম্যাডাম এই ফাইলটা নিয়ে আপনি থানায় যাবেন ও না এই ফাইলটা নিয়ে তো যাওয়া যাবে না অফিসার যদি হাতে দেখে না হ্যাঁ কিন্তু জেলে না গেলে তো কিছু প্ল্যান করা যাচ্ছে না যতক্ষণ ওনার সাথে দেখা করে কথা বলছি হুম আচ্ছা ম্যাডাম আমি একবার ফাইলটা দেখতে পারি একটু একটু দেখি ফাইলটা হ্যাঁ দেখুন কোথায় যাবেন ম্যাডাম আমি আমি আমার ছেলেকে খাবার দিতে এসেছি এটা কি স্কুল টিফিন খাওয়াতে চলে এলেন আমি সব জেনেই এসেছি বাড়ির খাবার দেওয়া যায় এখন হবে না সময় মতোই আসবেন কেন এরকম করছেন বলুন তো আমি যখন চলে এসেছি তখন আমার ছেলেটাকে এই খাবারটা দিতে দিন না না বললাম তো স্যার নেই আর আমি আপনাকে ভেতরে যেতে দিতে পারি না বলছি আপনার আপনার সিনিয়র অফিসারকে ডাকুন আমি কথা বলছি
सार के जगह तो खाने मुझे ऑफिसर माँ जो कौन ऐसे ही पोरते तो कौन नहीं आवेन 